így arra, hogy ez a szívemen van mostanában, hogy így a, az, az imádat, ez a legmagasabb fokú tevékenység, amit, amit, amit az ember tehet. It's really on my heart, how worship is uh, the greatest form, how we can just worship God and what we can do. Le, hogy, the hogy, hogy emberként ez a ö, életünknek a ö, legvégső kiteljesedése. This is the ultimate fulfillment of our lives as people. És nekünk ez olyan furcsának tűnik sokszor, nem? And many times it seems so strange to us. Mert egy olyan, egy olyan világban élünk, annyira körbe vagyunk véve azáltal, hogy azt nézzük, hogy hát, hát milyen, milyen ilyen apró pénzre válható haszna van valaminek. Because we live in a world and we are surrounded by this idea so much and we are always thinking about how we could make use of things. Uh, és, és, és aztán uh, Istenhez jutunk. Then we get to God. És uh, hát itt is nyilván ez a gondolkodás az ott van, hogy hát uh, végül is hogy tud ez számomra valahogy... Uh, hogy lesz ez, mit tudok én profitálni ebből? And we also can have this idea there, like how can I profit from him? És, és az imádat az, az viszont más. But worship is something different. Nem, az nem, a, az nem hasznosságról szól. It's not about usefulness. Hanem, hanem az csodálatról szól. But it's about being in awe. Az, az, hogy, és itt van advent. And Here is Advent. A, és gyermek születik nekünk. And a child is born unto us. Fiú adatik nekünk. A son is given unto az uralom az ő vállán lesz. And dominion will be on his shoulders. És hívják az ő nevét. And his name will be called. Csodálatosnak. Wonderful. Tehát, hogy ő, ő csodálatos. He is wonderful. És amikor imádunk, akkor belépünk abba a valóságba, ahol angyalok tízezrei, százezrei, milliói. We enter the reality where the thousands and billions of angels are. Tulajdonképpen abba az örök rendbe. We actually enter this uh, eternal order. Ami az örökkévó múltól az örökkévó jövőig az örök rend, hogy Isten uralkodik. Which is the eternal order from eternity past to eternity future that God is ruling. És hogy Isten jó. And that God is good. És hogy az ő jóságából alkotott mindent. And everything uh, he created out of his goodness. És számunkra um, us, emberek számára. People, a még inkább, mert az ő jóságából elküldte a fiát. It's even better because out of his goodness he sent his son. És még azt is mondjuk, And we can also say, hogy most már tudjuk, hogy te igazán szeretsz minket. Now we know that you really love us. Mert nem kedveztél a tulajdon fiadnak. Because you did not spare your only son. És, és csak hagyj hagy bátorítsam magunkat erre. And let me just encourage ourselves János 4-ben az Atya imádókat keres. John 4, God is looking for worshipers. Ha, ha van egy látás, ami lehet az életedre, If there is a vision you can have in your life, az az, hogy, ó, oh, Uram, én imádód akarok lenni. It is that, Lord, I want to be your worshiper. Ez, ez egy micsoda látás, ez egy hatalmas látás, a legnagyobb látás. What a vision that is, it's the greatest vision. És a Szent Szellem megszólítja a szívünket, és hív minket erre. And the Holy Spirit speaks to our hearts, and he is inviting us into this. És ezek az életünk legfontosabb pillanatai. And these are the most important moments of our lives. Amikor formálódik bennünk Isten Szellem által az ige segítségével. When by the Spirit of God and with the help of the Word. Az a vágy, az a szív. That heart, that desire is formed in us. Hogy, hogy én, én, én imádód akarok lenni. That Lord, I want to be your worshiper. Én, én szeretnék olyan lenni, mint amiről Dávid beszél. I want to be like what David spoke about. 34. Zsoltárban. Psalm 34. Hogy áldom az Urat minden időben. That I bless the Lord at all times. Dicséretem mindig az ajkamon And his praise is always on my lips. Istennel dicsekszik az én lelkem. My soul glories in God. Hallják ezt a szegények, az alázatosok is örülnek. And the humble shall hear that and rejoice. Um, ja, imádat. So worship. 
imádat. Ez Verség. egy életforma, amire Isten hív. This is a way of life that God is calling us to. És amikor összejövünk Isten népeként, gather together as the people of God, és együtt oda adjuk ezt az időt, ezt a 20 percet, 30 percet. And together we give this time to God, this 20 minutes, 30 minutes. A, hogy, hogy ezekkel a dalokkal imádjuk, most így egy ilyen módon együtt. That we Istent, would worship Him with these songs now in this way together. És a mi urunkat, Jézus Krisztus. We would worship God the Father and our Lord Jesus Christ. Akkor ez igazából abból a, tehát, hogy tudom ezt jól mondani, tehát, tehát, Igazából akkor nem lesz ez valamilyen bemelegítés az Isten tiszteletre. Then uh, it's not going to be a warm up for the service. Vagy egy olyan, mint amikor tudod a futók előtte bemelegítenek egy kicsit. Or like when runners warm up a little bit before starting to az run. Az Isten tiszteletnek az a része, ahol egy kicsit úgy kezdünk hozzászokni, hogy ja, itt is, ja, ezen a helyen Istenről van szó. You know, it's not going to be that part of the service that we start to get used to the idea of, oh here in this place it's about god hanem 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 amilyen mértékben az én szívem dicsekszik istennel but the measure my heart rejoices in god a olyan mértékben tudok itt együtt a közös imádatban vezetve lenni the measure i will be able to be led in our worship together és hogy a mink az a az a Tisztesség, az a kiváltság. But we have this honor, that privilege. Hogy, hogy Isten népeként csak együtt hálát adjunk neki, imádjuk őt, szeressük őt, és hódolatot hozzunk. That as the people of God, we will just worship him, love him, and just adore him together. És tudjátok, néha annyira az rohanós az életünk. And sometimes our life is just so busy. Hányan tudtok ezzel azonosulni? How many can identify with that? Okay. E, annyira rohanós olykor, so our lives can be so busy. hogy úgy érezzük, hogy á, nem is tudom, hogy ez hasznos-e. Like, nem, nem is tudom, hogy ennek mi az értelme. I mean, what sense does it make at all? Nem? Isn't it so? és, és közben, But, a, mikor, mikor ott leszünk az Úrral, when we are going to be there with the Lord, akkor azt fogjuk látni, we are going to see, hogy ez, ez a legértékesebb. This is the most thing. Hogy ez az a, ez a, ja, ez a, a summája az életnek. This is the sum of life, the point of life. Nem hiába mondja 46. Zsoltár, Psalm 46, hogy csendes egyetek el. Does not say in vain that, uh, just, uh, be still. És ismerjétek el, hogy én vagyok Isten. And know that I am God. Felmagasztaltatom a nemzetek között. I shall be magnified among the nations. Felmagasztaltatom az egész földön. I shall be magnified in the whole earth. Csendesedjetek el. So be still. Mert amikor elcsendesedünk, Because when we are quiet, akkor helyet adunk Istennek. Then we give place to God, aki uralkodik. Reigns. A, csak a mi életünkben in our lives, mi uralkodunk. <laughs> Igen, és, és ez, ez valahol right? ütközik az, hogy Isten uralkodik. Somehow it collides with the fact that God reigns. Uralkodunk. I mean, we reign. Harcoljuk a harcainkat. We fight our fight. Védelmezzük az igazságot. We protect the truth. Végezzük a feladatainkat. We do our tasks. És, és nem hiába hív minket Isten sokszor elcsendesedésre. And it's on purpose that God is calling us to egy, egyedül létre, to be alone, ahol, ahol Istennek helye kezd lenni az életünkben. Where God is beginning to have a place in our lives. És ez egy folyamat. And that's a process. De a legfontosabb folyamat. But that's the most important one. Ennél nincs fontosabb folyamat. There is no more, no other process that would be more important than that. Úgyhogy ma Pásza Brian fog megosztani velünk az igényt. És ezért van fordító. That's why we have translation. Uh, és uh, hát én nagyon örülök, hogy itt vagy velünk Pásza Brian. And I'm very happy that you're here with us. És uh, emlékszem rá, 
And I remember, hogy hát először is én nagyon sokkal tartozok Pászó Brian-nek. First of all, I owe him big time. Uh, azért, mert én rajta keresztül tértem meg. Because I got saved through him. Uh, és emlékszem rá, amikor 15 évesek voltunk. And I remember when we were 15. És ott voltunk Debrecenben egy biblia tanulmányon. We were in Debrecen at a Bible study. És hozta a gitárját és and vezetett minket pár dalban. He brought his guitar and he led us in a couple of songs. És nem tudom, egy-két dal után jött egy ilyen lassú dal, egy imád, lassú imádó lelkületű dal. And maybe the third song was like a slow song, a worship song. És, és Pászló Brian azt mondta nekünk, Brian told us, hogy ezt most ti még úgy nem fogjátok érteni. Not this right now. Hogy mit jelent így imádni is. Lehet, hogy ezt még ti most nem értitek. Maybe you don't it now. De majd megértitek. But you are going to és ez it. úgy megmaradt bennem. And it just stick with me. Hogy ezt én még nem, ez, ez nagyon fontos, de ezt én még nem értem. <laughs> de szeretném megérteni. <laughs> I would like to it. És, és persze sok különböző történetet tudnék én is, meg sok ótok mondani. Ahogy Isten használta őt az életünkben. As God used him in our lives. És használta őt, hála Istennek, százak és ezerek életébe itt Magyarországon. Thank God he used him és aztán még erről gondoltam Zsidók 5-6-ban, hogy, hogy így a Pászló Brian élet, a te életedre nézve, about the life of Brian. Hogy, hogy azt mondja, hogy mert Isten nem igazságtalan, It says that God is not unjust. hogy elfejtkezzen to forget a ti jó cselekedeteitekről és a szolgálatotokról. About your good deeds and about your ministry. Ahogy szolgáltátok Isten népét. As you serve the people of God. És, és ebben biztos lehetsz te is, mindannyian. And you can be sure of that and all of us can be sure of that. Hogy emberek elfelejtik. The people forget. Mi emberek tovább megyünk. Us people we just go on. Uh, mi is elfelejtjük we also forget a saját életünkben. In our own lives. De mikor ott leszünk ő előtte, But when we are going to be before him, akkor Isten nem igazságtan, hogy elfelejtkezik bármiről is. Then God is not unjust to forget about anything. És ő elő fogja hozni az összes alkalmat, And he's going to bring up all the times, amikor benne bíztunk. When we trusted him. Amikor úgy döntöttünk, hogy hiszünk. When we decided to believe. Mikor úgy döntöttünk, hogy nem a saját kényelmünket keressük, when hanem we, az ő, ő hívására adunk választ. When we decided not to look for our own comfort, but to respond to his call. Hogy amikor engedtük, hogy ő rajtunk keresztül áradjon és szolgáltunk. When we allowed him to flow through us and to minister to others. Imádkoztunk. We prayed. Szerettünk. We loved. Jót tettünk. We did something good. Uh, és és ez, ez úgy tűnik, mint a tenger parton, amikor felépítesz egy homokvárat. And it seems like when you build a sand castle at the seashore. Egy bármilyen gyönyörű az a homokvár, másnap reggel kimész, és nincs ott. No matter how beautiful that sand castle is, next day you go there, it's not going to be there. Elmosta a hullám. The waves just wash it away. De ez csak úgy tűnik. But it just seems so. Mert tudhatjuk, hogy nem igazságtalan az Isten. Because we can know that God is not unjust. Fú, ez annyira izgalmas. It's so exciting. Ja, úgyhogy so, gyere Pászló Brian, és örülünk neked. Pászló Brian, and we are happy for you. Azt mondta, hogy ez úgy hangzik, mint valamilyen temetési Isten tisztelet. Nem tudhatjuk. Mindannyian egy nap az Úrral leszünk. Köszönjük. It's great to be here.
you know, in my kitchen, uh, I have this big picture uh, on the wall, and it's a picture of, uh, of Chaba and I. And, and I think that we are maybe in uh, Blaha Luisa Ter. Yeah. And uh, it's actually a picture that was in the, in the newspaper. And it said, uh, Modern Jonah fishes for souls. And it's, uh, and I'm sketchboarding and Chaba is translating. So I see that every day, so. I, I really, um, you know, I've always said that I think Chaba is one of the greatest grace preachers in all of Hungary. And, uh, and, and I believe that that's true, actually. So, uh, yeah, actually, we are going to, maybe, I am going to have a retirement party at some point here. Uh, because uh, in, in June, my wife and I will move permanently back to the United States. And, uh, so we've been here for eight years. A year ago, February, we became Hungarian. And my wife is already living in the United States. So this next spring will be our transition. Hogy ez a következő tavaszi időszak lesz and, az átmenet uh, and számunkra. When it's all done, és amikor annak then, vége, uh, I won't live in Hungary anymore. Akkor többé már nem fogok itt élni Magyarországon. So there's some sadness in my heart about Úgy that. Van szomorúság emiatt a But also, uh, also what God has allowed us to experience together will never be forgotten. De ugyanakkor az, amit Isten megengedett, hogy együtt megtapasztaljunk, az soha nem fogjuk Even elfelejteni. Még akkor is, hogyha a hullámok elmossák a homokvárakat. Amit Isten itt Magyarországon elvégzett, ez tényleg csodálatos. I just got back from Baku, Azerbaijan. Uh, that, that church was founded by a guy named Mati Servio. Uh, and actually, he's the same guy who founded this church. He's a church planter. And he also planted a church in Samarkand and also, I think, uh, Tajikistan or uh, So there was a conference there in Baku and we were all together. And, uh, Pastor Schaller was there. And uh, and, and Ben de Goose was there with me. Or I wasn't he wasn't there with me. I was there with him or <laughs> Actually I had a senior moment. Do you say that in Hungarian like a senior moment? It means that as you get older, you have a moment that you realize that you're getting old. You, maybe you become a little bit forgetful or something like that. You know? So that happened to me. And I really thank God for Bendegus uh, because he traveled the day after me. So when I went to the airport, which was about 45 minutes from the church, I realized I had forgotten my luggage at the church. And the crazy thing is, I, I checked the trunk as if I put it in the trunk. And I thought it was like a, some kind of disappearing act or something, you know? But no, no, I had forgotten my luggage. So I asked Bendegus if he would bring it back with him. So very thankful that Bendegus traveled the day after me. So that was a senior moment, but...
But this is, uh, we're going to talk about Christmas tonight. Ma este a karácsonyról fogunk beszélni. And um, particularly about the incarnation. És különösen a testetöltésről. And this is the most important event in human history. És ez a legfontosabb esemény az emberi történelemben. Now your history teachers won't tell you this. Bár a történelem tanárok ezt nem fogják elmondani neked. But it's true. De igaz. That the incarnation is the most important event in human history. Krisztus testetöltése a legfontosabb pillanat az emberi történelemnek. Because Jesus becoming flesh, az, or Jézus, the, the Word becoming flesh, hogy az ige testé lett, provided for us things that changed everything. Ez olyan dolgokkal látott el minket, amik mindent megváltoztattak. And especially our personal lives. Főleg a személyes életünkben. As we sit here today. Ahogy itt ülünk ma. So if we think about it. Hogyha belegondolunk. Uh, if Jesus was not incarnated. Hogyha Jézus nem támadt. Then. Uh, vagy nem then öltött volna a testet. Most. We would we would not have a revelation of who God really is. Akkor nem lenne kijelentésünk arról, hogy kicsoda is Isten valójában. Creation declares his power and his godhead. A teremtés hirdeti az ő hatalmát és istenségét. The law declares his holiness and his justice. A törvény hirdeti az ő szentségét és igazságosságát. But only Jesus Christ could reveal to us his heart of love for us. De csak Jézus Krisztus leplezte le számunkra az ő szerető szívét. Also, if he never came, we would never know what a perfect man actually looks like. És hogyha soha nem jött volna el, akkor nem tudnánk, hogy hogy is néz ki egy tökéletes ember. We would never have an example of what God. What is what is a a fully um, a fully uh, yeah a complete man. Nem lenne példánk arról, hogy milyen is egy teljes ember. If he never came, then there would not be an effective sacrifice for our sins. An animal is not sufficient. A sinful man is not sufficient. We would be left with no savior. All of mankind would be left with no savior. If he didn't come, volna, then, the, then the throne of David would be empty. Akkor Dávid üres lenne. And the Davidic covenant, which is the covenant that says that, that the Messiah will sit on David's throne and he will reign forever. Ami azt mondja ki, hogy a messiás Dávid trónján fog ülni és örökké uralkodni fog. Without Jesus, Jézus there is no king living forever. Nem lenne olyan király, aki örökkél. There is no kingdom ruled by him. És nem lenne királyság, amit uralhat. And John tells us that Jesus came and he, his appearance destroyed the works of the devil. És János azt mondja nekünk, hogy Jézus eljött és az ő megjelenése az elpusztította az ördög munkáját. That when in the garden of Eden Éden kertjében, when, when God cursed the devil, amikor Isten megátkozta az ördögöt, he said that the seed of this woman is going to crush your head. Azt mondta, hogy ennek az asszonynak a magva fog a fejedre taposni. That wouldn't have happened without Jesus Christ's incarnation. És ez nem történt volna meg Jézus Krisztus testet öltésén. It's actually nélkül. really beautiful to think that it was a man Igazából, csodálatos belegondolni, who, egy who destroyed the works of the devil. Ember volt az, aki lerontotta a sátán munkáit. And then also there would be no sympathetic high priest. És aztán nem lenne együttérző főpapunk sem. We wouldn't have an advocate in heaven who knows us. És nem lenne szószólónk a mennyben, aki ismer Who minket, understands us. Aki megért minket. Who was tempted like we are. És aki ugyanúgy meg lett kísértve, mint mi. Who, who knows that pain really hurts. Aki tudja, hogy a fájdalom az tényleg fáj. You know, you can imagine when, if you would break a leg, you know, or... You fall on the ground and cut your arm. And it is so painful. And Jesus would say, Yeah, I know how painful that is. I know what it is to, to hurt. And then lastly, if Jesus never came, there would be no qualified judge. Egy bíra, akit valóban, akit felhatalmaznak arra, hogy bíráskodhat. So, so, Christmas is Christmas um, season. 
Úgyhogy ez a karácsonyi időszak. We celebrate his incarnation. Ebben a karácsonyi időszakban az ő testetöltését ünnepeljük. And it is a miraculous birth. És ez egy csodás születés volt. And I'd like to to think about it for just a few moments tonight. És szeretném, hogyha kicsit gondolkodnánk erről ma. Um, when Jesus was arrested, all the, the, the chief priests and the scribes, they got together. And they asked him a very pointed question. And he said, they, they said, then, so are you the son of God? And his response was, you say it because I am. And they said, that's it, we don't need any more evidence. <laughs> and Jesus died for being the Son of God. But the amazing thing is, is that only him dying would have bought us back from sin. He's the only one that could have hung on a cross. And he hung on the cross for being the son of God. Or for saying he was. You remember when Jesus was with his disciples and he said, Peter, who do you say I am? And he said, you are the Christ, the son of the living God. And Jesus said, it wasn't flesh and blood that told you this. But it was my father in heaven who revealed it to you. Um, this uh, doctrine of incarnation has been under attack from the very beginning. And we see all of the, the, uh, all of the um, New Testament describing exactly what does this mean. In fact, in Peter's very first message, Right after Pentecost, he stood up, and the conclusion of his message was this. Felállt és aztán ami az üzenetének a végkövetkeztetése volt. You good? He said, "Assuredly, therefore, let all the house of Israel know." that both Lord and Christ did God make him, this Jesus whom you did crucify. Bizonyosan tudja meg azért Izrael egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Jesus was constantly saying, don't tell anyone, don't tell anyone, don't tell anyone. Jézus folyamatosan azt mondta nekik, hogy nem mondjátok el senkinek, nem mondjátok el senkinek. And even when the demon said, Son of God, have... Don't be don't torture us or don't torment us before our time. És még amikor a démonok azt kiáltották, hogy Isten fia ne kínozz minket az időnk előtt. And Jesus told them to be quiet. Jézus elcsendesítette őket. But after his resurrection. De a feltámadása után. This became this was a pronounced message. Ezt az üzenetet hirdették. An important part of the gospel. És ez egy fontos része volt az evangéliumnak. Uh, so let's let's um, look then in in Matthew. Nézzük meg Máté evangéliumát. We'll read these famous portions of scripture. Híres részeket fogunk olvasni. But um, we'll rehearse them again in verse 18. Első fejezet 18. Let's have a prayer, okay? És imádkozzunk. So, Father, um, thank you for bringing us together tonight. Atyánk, köszönjük, hogy összegyűjtöttél minket ma este. Thank you for the freedom we have to join together, to gather together. És köszönjük, hogy van szabadságunk arra, hogy összegyűjjünk. Thank you for the freedom we have to share our faith. És köszönjük, hogy szabadok vagyunk arra, hogy megosszuk a hitünket. Lord, we, um, we just pray that you would uh, help us to understand something fresh from your word tonight. Uh, we pray for Israel. We pray for um, people to be saved. 
in the midst of this crazy world. Ennek az őrült világnak közepette. But we trust you, Father. We know you have a plan. We're excited for what you are doing in the midst of this wicked and perverse generation. Help us to shine as lights. And we thank you in Jesus name amen. amen okay so here in Matthew chapter 1 verse 18 now the birth of Jesus Christ was as follows after his mother Mary was betrothed to Joseph before they came together she was found with child of the Holy Spirit Mária az ő anyja eljegyeztetett Józseffel, de mielőtt egybe keltek volna, viselős lett a Szentlélektől. Sometimes the plan of God gets us in trouble. Néha Isten terve bajba sodor minket. Mary was in trouble. Mária bajba került. <laughs> yeah. To be pregnant when your spouse to be married and your husband doesn't know about it is a problem. Teherbe esni úgy, hogy már ugye gyakorlatilag házas vagy, és a férjed nem tud semmit az egészről, az baj. Yeah. Can anyone say amen to that? Tud bárki áment mondani erre? Amen. Yes. Okay. Then Joseph, Joseph, her husband, being a just man and not wanting to put her away, to make her a public example, was minded to put her away secretly. József pedig az ő férje igaz ember volt, és nem akarta megbélyegezni feleségét, el akarta tehát titkon bocsátani. Moses, Mo, I mean, jo- jo- Joseph loved his wife. József szerette a feleségét. He was a spouse to be married to this woman. Ja, hogy ő eljegyezte ezt az asszonyt, hogy feleségül akarta much. venni, és nagyon szerette őt. So he, did, he, he saw he had two choices. És látta, hogy két lehetősége van. Yeah, I can put her away publicly. Vagy nyilvánosan küldöm el. And shame her. És megszégyenítem. Or I could put her away quietly. Vagy csak úgy csendben titokban teszem. And save ezt. her shame or or at least some of it. És akkor a szégyen egy részétől megkímélem. That's how it often is, isn't it? That we come up with our choices. Gyakran így van, nem, hogy így megnézzük mik a lehetőségeink. And then God says, no, there's more choices than you think. Összeszámláljuk őket, aztán Isten azt mondja, nem, van ennél még több is. And here, so, so then, but while he thought about these things, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, don't be afraid to take to you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Amíg ezen tűnődött, íme az Úr Angyala álomban megjelent neki, és ezt mondta, József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a feleségedet, mert ami benne fogantatott, az a Szent Lélektől van. And she will bring forth a son, And you will call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Íme a szűz fogam méhében, és fiat szül, akinek a neve Imánuel, ami azt jelenti, velünk az Isten. Then Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him, took, her, took to him his wife, and, he, and did not know her until she brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. József pedig felserkent álmából, és úgy cselekedett, amint az Úr Angyala parancsolta neki, magához vette feleségét. These two names that were given to Jesus. két név ami Jézusnak adatott. The one of them uh, Emmanuel. Az egyik az Emmanuel. And the other one Jesus. Másik a Jézus. Both of these the 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 word Emmanuel uh, fulfills all this, the Old Testament scripture of God being with us. Emmanuel so betölti az egész ószövetségi írást, hogy Isten velünk van. But the name Jesus meets our personal deepest needs and longings. A legmélyebb szükségeinket és vágyainkat tölti be. Because like God is light, but sin is darkness. De a bűn az sötétség. God is the fountain of life, Isten az élet forrása, but our sin brought us death. De a bűnünk az halált hozott nekünk. 
without Christ we are tied to sin. Krisztus nélkül megkötöz Separated minket a bűn. From God. És el sin is near. A bűn közel van hozzá. And God is far. És Isten távol van. That's our curse. Ez az átkunk. Therefore we need what we need is God what we need God brought near to us. Ezért Isten elhozta nekünk közel hozta hozzánk azt amire szükségünk And van. And he took sin far away. És távol vitte tőlünk a bűnt. So as Emmanuel, Emmanuelként he brings God near. Isten közel hozza. Near in his own person, an incarnate person. Az ő saját testet öltött személyében. Near in his loving life. És közel az ő szeretet. His perfect sympathy. Az ő tökéletes együttérzésében. His perpetual presence. És a folyamatos jelenlétében. But as Jesus. De Jézusként. He saves us from our sins. Megment minket a bűneinktől. This is what the whole story of the Gospels is about, one after another after another. Az evangéliumokban minden egyes történet egyik a másik után erről szól. The incarnation. A testetöltés. And Jesus comes. És eljön Jézus. God in the flesh. Isten testben. And at the end of them, He dies. És aztán a végén pedig meghal. For the sins of mankind. Az emberiség bűneiért. Uh, yeah, we needed Him to come. Szükségünk volt arra, hogy ő we needed, we needed him to be our savior. Szükségünk volt arra, hogy ő legyen a megváltó. Because he's not only he, he, he did not only bring God down to us. Mert ő nem csak hogy lehozta Istent hozzánk. But he also lifted us up to God. Hanem minket is felemelt Istenhez. With his incarnation. Az ő testetöltésével. Finally by his atonement. És az ő and then by giving us his Holy Spirit. Let's go to Luke chapter 1. So Luke, uh, Matthew was written in about 50 AD. Luke, Luke in about 60. Now Luke was a doctor. So he gives us a little bit more information. I mean, Matthew was a tax collector. He was not a biologist, you know. But Luke was a doctor. And he was a historian. He needed to know the facts. Szüksége volt arra, hogy megismerje a tényeket. So in his gospel, az evangéliumban, a 26. versben, he says, a hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gabriel angyalt Galilea egyik városába Názáretbe. To a virgin betrothed to a man whose name was, G- was Joseph. Egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt elégezve. Of the house of David. And the virgin's name was Mary. He came to her and said, "Greetings, O favored one. The Lord is with you." But she was greatly troubled at the saying. And she was trying to figure out what sort of greeting might this be. You know, if. An angel comes into your room. And he says, David, blessed art thou amongst men. I'm wondering exactly what you got on your mind. What kind of greeting is this? That an angel would come and speak to me like this. And the angel said to her, don't be afraid. Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. And he will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. És mindörökre uralkodni fog Jákob házán, királyságának soha nem lesz Mary vége. said to the angel, how will this be since I am a virgin? Mária pedig azt mondta az angyalnak, hogyan lehetséges ez, hiszen én férfit nem angel ismerek. answered her, az angyal the Holy válaszolt. Spirit will come upon you, and az the power of the Most High will overshadow you. A szent, a szent lélek száll rád, és a magasságos ereje árnyékol betéged. 
and therefore the child to be born will be called holy the son of god azért a születendőt is szentnek hívják az isten fiának uh, the apostle paul just a couple of years later wrote a letter to the colossians Pál apostol pár évvel később írt egy levelet a Kolossébeliek. És Kolossé egyben látjuk. Van Bibliátok, aki már mint Jézus képe a láthatatlan Istennek és minden teremtmény előtt született. This image is he is the exact likeness. És ez a szó, hogy képe, ez azt jelenti, hogy teljesen pontosan ugyanaz. For by him all things were created that are, that are in heaven and that are on the earth. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön. Visible and invisible. Láthatók és láthatatlanok. Whether thrones or dominions or principalities or powers akár trónok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden ő All things were created through him and for him. Minden általa is ő ránézve teremtetett. And he is before all things. Ő előbb volt mindennél. And in him all things consist. És minden ő benne áll fenn. And he is the head of the body, the church. Ő a feje a testnek, az egyháznak. Who is the beginning. Ő a kezdet. The first born from the dead. Első szülött a halottak közül. That in közül, all things he might have preeminence. Hogy mindenekben övé legyen az elsőség. For it pleased the Father that in him all the fullness shall should dwell. Mert tetszett az atyának, hogy benne lakozzék az egész teljesség. By him to reconcile all things to himself. És hogy általa békéltessen meg mindent magával. By him whether things on earth or Úgy, things in heaven. Ugye a földön, mint a mennyben, having made peace through the blood of his cross. Békességet szerezve keresztjének vére által. The apostle John, János apostol, in late, it was 90 AD, 20 years after the destruction of Jerusalem. 20 éve Jeruzsálem pusztulása után, tehát Krisztus után 90-ben. Uh, he wrote his, his gospel. Írta az evangéliumát. And once again he is concentrated on the, on the incarnation. És ő megint csak a testetöltésre összpontosít. And he starts it by saying in the beginning was the word. És ugye azzal kezdi, hogy kezdetben volt az ige. And the word was with God. És az ige Istennél volt. And the volt, word was God. És Isten volt az ige. He was in the beginning with God. Ő kezdetben Istennél All volt. All things were made through him. Minden általa lett. And without him not anything that was made was made. És nélküle semmi sem lett, ami létrejött. And the word became flesh in verse 14. Aztán 14. vers. Az ige testé lett. And dwelt among us. És közöttünk lakozott. And we've seen his glory. És láttuk az ő dicsőségét. Glory as the only son from the father. Mint az atya egy szülöttjének dicsőségét. Full of grace and truth. Aki teljes volt kegyelemmel és igazságban. And then in verse 18. No one has seen God at any time. Az Isten soha senki nem látta. Only the begotten Son. Az egy szülött fiú. Who is in the bosom of the Father? Aki az atya kebelén van. He has declared him. Az jelentette ki őt. This verse 18 is so important. És ez a 18. vers annyira fontos. Because because it's a relationship of love between the Father and the Son. Mert ugye itt egy szeretet kapcsolatot látunk az atya és a fiú között. The only begotten Son is in the bosom of His Father. Aki az atya kebelén van. And it literally means He's He's into the bosom of His Father. És szó szerint ez azt jelenti, hogy úgy benne van. And it means He is going out and coming in. És ez arra beszél, hogy ki megy onnan és aztán vissza megy bele. Ki megy és vissza jön. They have a mutual love for each other. És itt kölcsönös szeretetük van egymás iránt. They are attracted toward each other. És vonzódnak egymás felé. And Jesus leaves that relationship. És Jézus ott hagyja ezt a kapcsolatot. And then is born a man. És megszületik emberként. And he is he is exegeting or he is manifesting. És aztán meg mutatja, megmagyarázza nekünk, What that love is. hogy mi is ez a szeretet. And it's manifested toward us. És, és aztán In ez a szeretet megnyilvánul irántunk sinners. Szemé, egyesével, that minden egyes we bűnös felé. Sinners, he manifested his love toward us. Bűnösök voltunk, ő megmutatta az irántunk való szeretetét. It's so, it's so beautiful. És ez annyira csodálatos. So there was a council, two councils actually, very important ones. So what? Két nagyon fontos. Because the because this doctrine of the incarnation was being attacked. 
zsinat, mivel hogy támadták a testetöltés tanát. By different philosophies. Különböző filozófiai irányzatok. So the Council of Nicaea was very, very um, important. A Nicaei zsinat nagyon fontos volt. Um, and it was called by Constantine. És ezt még nagy Konstantin hívta össze. To answer the question once and for all, who is Jesus Christ? Hogy egyszer és mindenkor a pontot tegyenek a kérdés végére, who hogy ki is Jesus Christ Christus? to the church? Ki Jézus Krisztus az egyháznak? Who, who is he? Ki ő? So, so the, the creed goes like this. És aztán a We believe in one Lord, Jesus Christ, the Son of God, begotten from the Father, only begotten, that is, from the substance of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, és ő lett és nem született of one substance with the father egy lényegű az atyával through whom all things came into being aki által minden lett things in heaven a mennyben lévő dolgok és a földön lévő dolgok who because of us men and because of our salvation came down és aki miattunk emberekért a mi üdvösségünkért lejött and became incarnate és testet öltött and became man és emberé lett and suffered and rose again on the third day and ascended into the heavens and will judge the living and the dead. That was the definitive statement about who, who is this baby that is born. No wonder the shepherds fell and worshipped him. No wonder the king sought him from nem csoda, hogy a napkereti bölcsek eljöttek és keresték őt. And then in the, there was a council of, of Chalcedon. És aztán volt a Kalcedoni zsinat. About 125 years later. 150 évvel később. And there's one part of it that I think that we should know. És azt gondolom, hogy van egy rész, amit tudnunk kellene. It says that, that they, we believe in Christ, Son, Lord, only begotten. Ami azt mondja, hogy hiszünk Krisztusban, a fiúban, az úrban, az, az egyszülődben. To be acknowledged in two natures. Aki két természete van. Unconfused. És ezeket nem lehet összetéveszteni. Unchangeable. Nem lehet felcserélgetni. Indivisible. Nem lehet megosztani. Inseparable. Nem lehet elkülöníteni. The distinction of natures being by no means taken away by the union. Mert ez az egység egyáltalán nem vette el a különbséget, ami a két fajta természet között van. Hanem mind a két természetnek a tulajdonságai megmaradtak. És együtt fordulnak elő egy személyben. So the Christ didn't come on Jesus later. Tehát a Krisztus az nem jött később Jézusra. The, the Christ is pure and that the body is evil. But there is a perfect man and there is fully God both of, them, both of them in one person. And that person will always be one person. Like you and me. A man sits in heaven today. A man is our advocate. And this is what, uh, what the book of Hebrews so beautifully tells us. That because he is a man, he tasted, he tasted flesh and blood. That he died and tasted death for each one of us. He was tempted in every way that we are, yet without sin. And that's why he is our great advocate. He is a high priest representing us individually Aki to God egyen -egyenként and, and representing God individually to each one of us. Is no one can be closer to us than Jesus is. Nem lehet senki közelebb, mint Jézus. That, that's what his incarnation has done. Ezt tette az ő so you think about, um, you know, you think about being a sinner. We sin. But which is closer? My sin or my Savior? 
Jesus came so that he is closer to me than my sin is. Jesus eljött, hogy közelebb legyen hozzám, mint a bűnöm. And the devil would love to, to alienate, alienate us from our Savior. És az ördög szeretne minket elidegeníteni a megváltónktól. But he came De ő eljött, and became a man lesz, so that he could be closer to us azért, hogy közelebb hozzánk, than our sinfulness, mint a than our selfishness, mint az than all of the, the weakness and frailties and failures of, of humanity. Mint az emberiség, minden gyengesége, törékenysége. So when you look at the Garden of Eden, és hogyha az Eden kertjére nézünk, and you see the Father and and son holy spirit saying let us make man in our image látjuk az atyát fiút szent szellemet ahogy azt mondják hogy teremtsünk embert ami képmásra what image were they looking at akkor milyen képmásra néztek who were they try who who is the man that was made in his in their image ki az az ember akinek a képére tünk and i i'd want to I want to show you something in, in the book of Romans. Mutatni valamit a római levélből. I never saw it like this before. Ezt még soha nem láttam így. But in Romans chapter um, 8. Róma 8-ból. In verse 29. 29. vers. For whom he did foreknow Mert akiket eleve ismert, he also predestined to be conformed to the image of his son. Eleve el is rendelte, hogy fia képmásai legyenek. That he might be the firstborn among many brethren. Hogy ő legyen első szülött sok testvér között. Jesus was the firstborn. Jézus volt az első szülött. And we are all like him. És mi valamennyien olyanok vagyunk, mint ő. And John said that when we finally see him, we will be like him. És János azt mondta, hogy amikor végre meglátjuk őt, akkor olyanok leszünk, mint ő. That Jesus became like us. Hogy Jézus olyanná lett, mint mi vagyunk. But actually, the opposite is true. De igazából ennek az ellentéte az igaz. That we, be- we become like him. Hogy mi leszünk olyanná, mint ő. Right, the plan of God is that you and I, that human beings, would become like His Son. Istennek az a terve, hogy mi emberi lények olyanokká legyünk, mint az ő It was the plan before the foundation of the world. Ez volt a terv a világ megalapítása előtt. So often we are looking, looking to ourselves. Nagyon gyakran magunkra nézünk. And say, oh. I am so ashamed because of what I do, because of my failure, my intentional sin, my unintentional sin, my bad attitude. And we can look in and look out at other people's sin, failure, and bad attitude. But Jesus would say no. De Jesus azt mondja, nem. I was incarnated. Én testet öltöttem. So you would look away to me. Azért öltöttem testet, hogy rám néz. The author and finisher of your faith. A hitet kezdőjére és elvégezőjére. Don't worry, I will not leave you behind. És ne aggódj, én nem hagylak téged hátra. I will I will complete the work that I started. És én be fogom fejezni azt a munkát, amit elkezdtem. Until all of us are with him. Amíg valamennyien vele nem leszünk, and he is with us. És ő pedig velünk. And we are all made in the same image. És mi valamennyien ugyanaz a képmásra lettünk teremtve. And all of us Ugye? after that. Ő az első és aztán mindannyian. And so he will forever be with us. Erre teremtve és aztán ő örökre velünk lesz. And this this is um this is why the devil hates us so much. És ezért gyűlöl minket annyira az ördög. Because we are made in his image. Because it's going to be a man who judges the devil. It's going to be a man like us. Except the perfect God man. Is, a man is going to cast this glorious, incredible angel. Egy ember fogja ezt a dicsőséges, hihetetlen angyal. This fallen, proud angel. Ezt a bukott, büszke angyal. It is going to be a man that casts him into hell. Egy ember fogja a pokolba vetni. There's a man sitting on the throne today. És ma egy ember ül a trónon. And the angels are around the throne singing holy, holy, holy. És az angy- was the theme today. És az Actually, angyalok pedig. every song was holy, holy. A, a trón körül, ugye csak éneklik, hogy szent, 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 és... Mindegyik dalban ma benne volt. 
That's why the incarnation is so awesome. Ezért annyira csodálatos a testetöltés. So we have a, a high priest van egy főpapunk, who was touched by our infirmities akit megérint, in every way that we are. Megérintették a mi gyengeségeink. And that's why és ezért that's why we can go to him when we need help. Hozzá, amikor segítségre van szükségünk. Because there's a man sitting on the throne. Mert egy ember ül a trónon. You know, I've often, often wondered Gyakran tűnöttem azon. How can heads of countries be so bad on the people they they govern? Hogy országok vezetői hogyan lehetnek annyira rosszak azokhoz az emberekhez, akik fölött uralkodnak? They're men and we are men. Ők is emberek, How mi can is they emberek treat vagyunk. us so badly? Mégis hogyan bánhatnak velünk ilyen rosszul? How can they act like we don't matter? Hogy tehetnek úgy, mintha mi nem is számítanak? But Jesus is different. De Jézus más. He will rule over us. Ő úgy fog uralkodni fölöttünk. As our brother. Mint a testvérünk. And that's going to be glorious. És ez dicsőséges lesz. And maybe it's not far away. És lehet, hogy nincs is már messze. So Praise the Lord. That's, that's, that's um, what I was thinking about. So what are we waiting for? Isn't it amazing that the entire world is looking at Israel? Nem csodálatos, hogy az egész világ The entire world is concentrated on this tiny little piece of real estate. Arra kicsin kis földarabra figyel. There's not a country that's not thinking about Israel Nincs today. olyan ország, ami ne gondolna ma Izraelre. Everyone is thinking about it. Mindenki gondol rá. And we see the division És of those who, like, who would like to see Israel have a country and those who would not like to see Israel exist. hogy létezik ez a szakadék azok között, akik szeretnék, hogy Izrael létezzen, mint egy különálló wow. nemzet, nép, ország, és wow. azok között, akik nem. And we've got like front row seats to what God is doing in history. I mean, we thought the Ukrainian and the Russian war was a big deal. Oh, no. Israel is at the center. Izrael van a középpontban. So we're waiting for a peace treaty, right? That's our that's the next step, right? Ugye várunk egy békeszerződést, az lenne a következő lépés, igaz? That's it. Peace treaty. The whole world wants peace. Az egész világ békét akar. And when that treaty gets signed, és amikor aláírják azt a szerződést, these old clothes will be left behind. Ezek a Régi rongyok, there's, hátul, no glorified hátul Leo, there's no glorified Levi's in heaven. Nincsenek megdicsőlt farmerek a mennyben. We're leaving them behind. Itt hagyjuk. So these are exciting days. Úgy ezek izgalmas napok. Let, let's let's um, stay as close to Jesus as he has made himself to us. Úgyhogy maradjunk olyan közel Jézushoz, amilyen közel ő jött hozzánk. Um, Yeah, and let that light shine in this world. Amen. Amen. So, Father, thank you for these ideas. Thank you for Matthew and Luke and John, the Apostle Paul. And these thoughts that come from your word. Help us to think about them this week. That your the picture of you will become clearer and clearer. It's not easy to understand. Because we've never seen God. We've never been perfect. We don't know what you are experiencing, Lord. But your word is very clear. That you were completely man. A felül, hogy te teljesen ember and vagy, completely God és teljesen Isten in one person. egy személyben. And that's why és ezért your sacrifice van az, enough hogy a te áldozatod elég volt to take away our sins, arra, hogy elvegye a bűneinket, that your power is enough hogy a te hatalmad elég to raise us from the dead arra, hogy feltámasszon minket a halálból and to give us eternal life. és hogy örök életet adjon nekünk. We thank you for that, Lord. We trust you. We love you. Bless this church. Every, every person in all that we are 
um, going through, Mindabban, walking amiben, through, amin keresztül megyünk, amiben járunk, that we would seek you first ott, hogy téged keressünk először, and seek your righteousness és a te igazságodat, and just let you add everything that you'd like to our lives. És aztán hagyjuk, hogy te tegyél hozzá and Lord, I do lift up this young man, akarsz, Milan, és felemelem előtted Milánt, who needs a healing, kinek gyógyulásra van szüksége, this um, growth in his brain, is threatening to kill him. Just ask you to heal him, Father. It's, that's our request tonight. We thank you. In Jesus' name. Amen. God bless you. Thanks for having me.